Feld, Feld, 6,2, Feld, 6, Feld, 5,8, Manu, bleib stehen, 5,6, ja liebe Rasenfreaks, was für ein herrliches Wetter. Wir haben den 8. September und wir haben so schöne Tage, so fantastisches Wetter. Heute soll es 28 Grad hier werden. Ich habe tatsächlich heute Morgen schon wieder gewässert. Und jetzt gibt es endlich das Update für euch zu meiner Rasenfläche. Ja, was ist geschehen in den letzten zwei Wochen? Ich habe ja lange nichts gezeigt. Wir hatten ein paar Fotos auf Instagram gezeigt. Aber heute mal endlich ein kurzes Update was ist hier los? Es sieht teilweise nicht schlecht aus, teilweise aber ist es dramatisch. Ihr seht ja da die ganz braune Fläche. Ja, werden wir gleich drüber sprechen. Okay. Yeah! Zuerst einmal werde ich noch mal hier ein paar Messungen des pH-Werts durchführen. Denn, ob ihr es glaubt oder nicht, oh, Boden ist hart. Sieben, sechseinhalb, 6,2, 6. Der Zeiger rast runter, 5,8, 5,6. Ja, das ist das Problem. 5,4. 5,2, wir sind unterhalb des Grenzwertes und es fällt weiter, es fällt weiter, 5,1, Ey, es gibt's doch nicht, es gibt's doch nicht. Das ist das Problem, was ich vor zwei Wochen auch festgestellt habe, der pH-Wert in den meisten Bereichen meiner Rasenfläche ist total im Keller. Gerade hier auf der, auf der Südkante, wo wir die Fläche neu angelegt haben, mit Mutterboden, mit Wollrasen und mit der Quarzsandschicht, ist der pH-Wert komplett in den Keller gerutscht. Und das schon seit Wochen. Das war schon vor dem Urlaub der Fall, da habe ich auch schon mal gekalkt. Und jetzt ist der pH-Wert immer noch im Keller. Es ist unfassbar. Wir gucken jetzt nochmal auf den Wert. Wir haben 4,8. Leute, 4,8. 4,8. Das hätte ich nie für möglich gehalten, dass Quarzsand in der Menge auf diesen Flächen, vielleicht in Kombination mit dem Mutterboden, dass Quarzsand den pH-Wert hier so in den Keller reißt. Und deswegen habe ich vor zwei Wochen Folgendes gemacht. Ich habe erst erifiziert. Dann habe ich gekalkt mit einem sehr, sehr schönen Rasenkalk von Kuxin. Keine Werbung, habe ich selbst gekauft. <lacht> Gefühl mir sehr gut von der Granularität, also sehr schön zu streuen, sehr schön granular, fein granular, ist schnell in den Boden eingedrungen. Und ich habe jetzt, ich habe hier 800 Quadratmeter und ich habe acht Säcke gekauft. Kuxin sagt also mindestens ein Sack pro 400 Quadratmeter, 20 Kilo ist der Sack. Ähm, Rasenkalk und ich habe jetzt acht Säcke gekauft, weil ich eben den pH-Wert so richtig hochziehen will und das ist nicht einfach, wie ich das eigentlich festgestellt habe. Ich habe schon vier Säcke äh, vor zwei Wochen hier drauf gestreut und vier Säcke habe ich noch. Also insgesamt will ich acht Säcke, acht mal 20 Kilo hier auf der Fläche verteilen. Ich blende euch gleich mal ein, wie viel Gramm das dann pro Quadratmeter sind. Das hat noch nicht gereicht. Also in zwei Wochen ist der pH-Wert nicht wirklich gestiegen. Das heißt natürlich, dass ich vor allen Dingen hier diesen Bereich, wo ich sehr stark mit Quarzsand gearbeitet habe, 
noch mal ganz fett jetzt nachkalken werde. Also hier haue ich dann noch mal die doppelte Menge rauf im Vergleich zu den anderen Bereichen. Junge, Junge, Junge. <lacht> so, ihr Beratungs hier seht ihr, was passiert, wenn man seinen Rasen zu schnell zu tief mäht. <lacht> Ich hatte ja hier jetzt auch in der Urlaubsphase ungefähr so 50 mm Schnitthöhe gehabt. Hier bin ich jetzt schon auf die Fairway-Höhe runtergegangen. Hier sind richtige Löcher entstanden. Und man sieht auch, wie der, wie der Rasen, dieser Filz, hier oberflächlich ist. Hier so ein Wurm. Also das ist der absolute Wahnsinn. Auch hier so oberflächlich liegt das Gras drauf. Und wenn man dann anfängt tief zu mähen, auch hier, ne, das ist ein Filz. Das kann doch nicht wahr sein. Ich frage mich auch wirklich, was das soll. Also manchmal frage ich mich, was das wirklich für ein Gras hier ist. Aber das kann ich hier so einfach hochziehen, so, eine, so ein Mist. Es ist wirklich, es ist echt furchtbar. Also dieses, dieses Gras hier, das macht mich fertig. Ich habe da mit einem Greenkeeper gesprochen, mit dem Mirko Meinl, mit dem ich dieses Greenkeeping-Video gedreht habe. Und der sagt, ja, der Gross ist Solonifera ist ein Problemgras. Das wächst halt oberirdisch. Und das hält man eigentlich nur ganz gut im Griff, wenn man bis maximal so 20 mm Schnitthöhe hochgeht. Also viel höher kann man dieses Gras eigentlich überhaupt nicht wachsen lassen. Und ich hatte es hier auf, auf 50 mm hoch wachsen lassen. Und jetzt habe ich wieder natürlich versucht, runterzukommen. Und äh, das fand das Gras überhaupt nicht lustig. Ich meine, hier ist es nicht so schön. Hier ist es nicht so, hier ist nicht so schlimm. Hier ist die Fläche schön. Ein Unterschied, ne? Keine Schnitthöhenveränderung, Schnitthöhenveränderung, Schnitthöhenveränderung. Dass das so schwierig ist, habe ich auch ehrlich gesagt nicht geglaubt. Ja, es kommt ja jetzt wieder durch. Aber dass das doch gerade hier so empfindlich ist, auch an der Südkante, auch an der Südkante habe ich ja die Schnitthöhe von 80, ihr habt das Video gesehen, jetzt schon auf 40 reduziert, auf 40. Und wir gehen auch noch mal ran hier, schauen noch mal hier auf die Fläche. Ja, lieber Radfix, ich weiß nicht, ob ihr das hier gut sehen könnt. Aber hier sind überall jetzt, überall auch so tote Gräser, tote Halme durch das schnelle, tiefe Mähen an die Oberfläche gekommen. Teilweise sah die Fläche nach dem Mähen richtig braun aus. Ja, so langsam regeneriert sie sich jetzt. Aber dieses schnelle Runtermähen von, von 80 mm jetzt auf 40 mm tut dem Rasen überhaupt nicht gut. <lacht> also, ne, viele schicken mir ja auch so Fotos, wo unten in diese braunen, toten Gräser drin sind, ja, das ist normal. Wenn unten das Gras keine Sonne kriegt, dann, dann vertrocknet es, dann stirbt es ab. Ähm, deswegen ist es doch tatsächlich sehr sinnvoll, möglichst immer auf der gleichen Höhe zu mähen und nicht so viel rumexperimentieren. Also runtermähen ist tatsächlich ein Problem. Und ich habe das auch wirklich unterschätzt. Also ich, ich hätte gedacht, das ist einfacher. Ich bin natürlich auch brutal jetzt runtergegangen in den letzten drei Wochen. Umso schlimmer hat es denn darauf reagiert. Im Gegensatz dazu ist diese Fläche hier hochinteressant. Ich habe hier meinen Mähbereich verändert. Ich bin ja hier von dieser Breite auf dieser Breite gegangen, um jetzt hier auch mal mit dem Toro Weeds Master schnell rüber mähen zu können. So, ne, zehn Minuten, zack, einmal die, die obere Fläche gemäht. Also das heißt, hier bin ich runtergegangen von ja, 50 auf jetzt ungefähr 25, 23 mm und hier habe ich das Gras rauswachsen lassen. Das ganz kurz geschnittene 12 mm ist hier rausgewachsen und das sieht fantastisch aus. Das ist herrlich grün, da sind keine braunen äh, Gräser drin, natürlich ganz unten da, wo der Filz ist. Aber hier sieht man nur die braunen Stellen. Was ist das denn hier? <lacht> nur die braunen Stellen. Und das Gras sieht kränklich aus. Ich hoffe, man sieht es auf den Videos. Ein krasser Unterschied. Richtig schön zu richtig schlecht. <lacht> ja, lieber Ramfix, und hier war ja die ganze Fläche, oder dieser Bereich hier, war ja ziemlich tot. Man sieht hier immer noch diese ganz toten Stellen hier, immer noch diese auch Flecken. 
Also hier ist auf jeden Fall durch die Feuchtigkeit der Pilz eingezogen, wahrscheinlich die Rotspitzigkeit oder sogar der Schneeschimmel. Also ein Schadpilz, der die Gräser kaputt gemacht hat. Ja, hier äh, werde ich jetzt nochmal Folgendes machen. Ich hatte es ja versprochen, ich werde hier endlich mal eine, eine Bodenprobe ziehen. Und jetzt gucken wir uns mal genau in diesen Schadbereichen mal das Wurzelwerk an und auch die Verdichtung, den Boden überhaupt. Wie sieht der überhaupt hier aus? Dazu hole ich jetzt mal ein kleines Gerät. Ich hoffe, das ist jetzt genau im Fokus. Stechen wir jetzt mal rein. Oh, ist schon mal hart. Sehr hart. Oh. Ich komme gar nicht wirklich tief. So. Okay. Gut. So, jetzt der Fokus. Der Boden ist aber gut feucht. Da gibt es gar nichts. Siehst du? Komm hier auf. Okay. Wurzeln bis und runter. Nicht schlecht. Wir machen es mal kaputt. Guckt hier. Oh, ich hoffe, das ist jetzt auf dem, auf dem Film drauf. Da. Wurzeln bis ganz unten drunter. Also die Wurzeln gehen schön tief. Das ist nicht schlecht. Gut. Der Boden ist jetzt nicht zu trocken. Er ist relativ trocken. Er ist von der Fokus. Er ist von der Homogenität, also super. Er ist sehr sandig, das sieht man. Sehr viele Sandkörner. Sehr gleichmäßig, keine Sperrschicht, die Filzschicht ist auch relativ, relativ klein. Ja, meine Wurzeln könnten kräftiger sein. Also dieses Thema mit der Düngung, mit, gerade mit der organischen Düngung, boah, das werde ich auch noch mal in einem Video, in einem Video ausführlich diskutieren. Ja, also hier diese Fläche scheint also jetzt vom Wurzelwachstum jetzt nicht ganz so schlecht gewesen zu sein. Ich glaube auch nicht, dass sie vertrocknet ist. Ich glaube nach wie vor, dass wir hier einen Pilz hatten. Also heißt es jetzt hier vor allen Dingen Stickstoff, vor allen Dingen Nährstoffe zuführen und dafür sorgen, dass der Tau morgens hier von der Fläche runterkommt, dass der Pilz sich dann langsam aber sicher zurückbildet. Und das Gute an dem Pilz ist, das Gras geht nicht komplett kaputt. Nur die, die Grashalme, die werden geschädigt. Und aus dem ja, toten Bereich wächst dann von unten aus den Wurzeln das junge Gras wieder nach. Yeah! Ja, lieber Ralfix, schließen wir dieses Video jetzt mal positiv ab. Meine Färbefläche, hier die schöne kurz gemähte Fläche, die ist schon richtig, richtig gut jetzt. Die ist schon richtig dicht und richtig schön grün wieder. Ähm, auch regelmäßig auf gleicher Höhe gemäht. Das heißt, dadurch nicht äh, geschädigt worden. Jetzt seit zwei Wochen der Dünger hier drauf. Ja, die Wurmhaufen werden wieder mehr. Okay, das ist jetzt das Herbstproblem höchstwahrscheinlich. Aber das gefällt mir richtig gut. Die muss auch jetzt wieder öfters gemäht werden. Streifen sind wieder ganz schön. Ja, also hier bin ich wieder zufrieden, liebe Rasenfreaks. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Spaß an meinen Videos habt, sehen wir uns bestimmt im nächsten Video. Bis denn, macht's gut. Tschüssi.